qui va peut-être remonter au classement, enfin en tout cas qui est, qui est une des belles équipes de Ligue 1. Ils maintiennent l'écart. Euh, et ils se sont contentés de ça et puis en face Monaco euh, qui a été obligé de faire ce qu'elle ne sait pas faire, à savoir faire le jeu parce que, à part par instant euh, je les ai pas vu faire grand chose non plus donc bah, à l'arrivée tu t'ennuies et puis tu regardes les 10 matchs de Ligue 1 et tu te demandes dans lequel tu t'es le moins fait chier parce que tu peux pas dire dans lequel tu t'es le plus amusé tu t'es le moins fait chier une journée absolument catastrophique on rappelle qu'il y a eu 10 buts en tout dans cette 23 e ouais. journée que ça fait 8 ans que c'était pas arrivé en mmh. France et que euh, seul leur 2006-2007 un pire record a été établi avec 8 buts lors de la 32 e journée a, ouais. voilà. un but par match en moyenne dans ce match tu te dis que Monaco euh, s'ils veulent vraiment recoller à un moment faut qu'ils fassent quand même plus parce que les joueurs offensifs il y en avait plein hein, sur le terrain plein et puis il y a des bons joueurs hein. et même euh, sur le banc Moutinho Martial a fait un gros bon match euh, ils ont fait rentrer des mecs euh, mais t'en as qui sont habitués à jouer avec de l'espace et qui sont moins bons quand ils quand s'installent dans le camp adverse notamment Ferrara Carrasco qu'on a peu vu aujourd'hui qui en plus revenait d'après Yann Pécheral qui a été malade cette semaine mmh. et qui n'a pas été euh, qui était après, pas après est-ce que si à la 16 e Barbatov euh, rate pas cette tête de fou euh, ça débride le match ça nous donne autre chose peut-être mais tu vois il c'est pas arrivé et je crois que plus on a avancé dans le match plus Lyon s'est dit que finalement le 0-0 ce serait pas mal du tout et voilà, et à l'arrivée, bah, ça a donné ce match où on s'est fait chier. Quoi. Karine, un, un mot sur ce match et, et effectivement quand même la bonne affaire lyonnaise qui, on rappelle, effectivement, est toujours en tête de la Ligue 1 avec deux points d'avance sur Marseille et le PSG et 9 points sur son adversaire du soir, Monaco. Ouais, moi, je te trouve quand même un petit peu dur avec Lyon, notamment dans leur entame de match, parce que tu pouvais te demander comment Lyon allait réagir au fait de devoir vivre sans la casette et d'aller chez une équipe qui est très forte défensivement. Et leurs 20 premières minutes, elles sont bonnes. Alors après, ils ne se créent pas de vérité. <rire> non mais, attends. 14 rire. minutes. Allez. Euh, la tête de Barbatov arrive à la 16e. Elle 14 à la 16e. minutes. Alors c'est vrai que quand qu'un début de match souvent ça ça a un effet mental non, mais... qui fait que Attends. mais ça a duré 14 Alors, minutes. 14 minutes voire 16 bah, minutes bah, c'est rien. Que, bon, bah, c'est rien. Je t'explique. C'est quoi donc... divisé par 90 ça fait fort en maths deux, deux secondes oui, j'ai eu un bac S en bah, plus, ça fait vois. ça fait quoi alors en pourcentage Un sixième. Hein un sixième voilà. non, mais donc, je, quoi, je vais jusqu'à la fin de ma phrase et je t'explique mmh. donc l'entame mmh. de match de Lyon elle me plaît ils ont le ballon ils se projettent vite vers l'avant tu bah. vois le Lyon que tu vois des dernières semaines mais t'as pas d'occasion franche et c'est là mmh. où j'en veux un petit peu à Lyon parce qu'évidemment moi j'espérais que Lyon allait ouvrir la marque pour voir la réaction des monégasques parce que forcément Monaco tu sais très bien que normalement ils attendent leur adversaire là si en plus ils se prennent un but tu te dis ils vont réagir ils vont proposer autre chose et en fait ça n'arrive jamais bah, et oui. donc après, tu tombes dans le match que tu décris. Mais il y a quand même aussi, en seconde période, Alors, des occasions de contre de Lyon qui sont également très mal menées. Et c'est sur ces points-là que j'en veux aux Lyonnais parce qu'ils auraient pu nous offrir un tout autre match. 